。哎呀，你呀，什么事儿这么急呀、啊？连脸也不洗啊？不用，我太脏了。传令的通知说，你有紧急任务，我就以为首长着急见我，就赶紧骑马过来了。我就是想看看你五十三到底是个什么样的人。这一仗你们打得不错，全歼了差不多一个大队的鬼子，手刃了早野俊二，大功一件呐。黄司令，这都是之前我们关团长布置的好，再加上全团的战士，拿着命去拼，还有国民党军三三五军团的兄弟们冒死相助，我五十三其实没出多大的力。第五十三，会谦虚？不对，这跟我之前听说的你可不一样啊！不对，不对，来，坐坐坐坐坐。怎么，首长，你以前知道我呀？哎呀，你五十三可是大名人呐，在河北首任了中村，搞得到处都在通缉你啊！在扬州又闹了几次事，动静那么大，我能不知道你吗？另外，我跟你们关团长是老战友，他常跟我说你是他手下最得力的干将之一。嗯，黄司令，我们关团长啊，平时爱吹牛，您别往心里去。哎，那您跟我们关团长是老战友了？哎呀，这个说起来就话长了。当年黄麻起义，他是新兵，我是他的班长；第二次反围剿呢，我是连长。他是我手下的班长，我们连奉命掩护主力部队撤退，我们要抗击一个团的白狗子。那一仗打下来，活着撤出阵地的，就是我们两个人了。当时我们两个身上都带着伤，我们相互搀扶着，找到了大部队。哎，真没想到，你跟我们郭团长，也是生死之交啊。那我们团长现在的伤怎么样呢？现在呀、啊，哎呀，这回伤的不轻啊！啊，不过呢，幸亏啊，来了几个外国大夫，医术很高明，给救过来了。现在啊，在医院静养。没什么大问题了，我吓唬你呢。没事就好，没事就好。我们全团战士都在牵挂他呢。告诉你们团，你们团长很好，让他们放心啊。这次叫你来呢，主要是当面对你们团的战功进行一下表彰。这次你们团伤亡也很大，下一步你们可能要到杨树庄去修正补充。嗯，啊，我会调集一些慰问品，还有物资给你们团送过去。多谢黄司令。啊，黄司令，嗯，我刚才外边隐约听到你们开会的内容了。怎么，这全军分区要对鬼子展开最后的大反攻了？耳朵挺灵吗？我还听说，这攻打王冠镇的兵力好像不太富裕啊。兵力是不太富裕，这也是我的心病啊。首长，我代表我们独立一团向您请命，请您批准我们参加攻打王冠镇的战斗。你们团？不行不行，你们刚打完那么大的战斗，部队减员那么严重，你们现在要喘口气，不行不行不行！黄司令，是，我们是伤亡很大，但是我们绝对没有丧失战斗力，要不然也不能最终灭了早野俊二的部队。还有，在这一带，我们打了那么长时间了，这眼看着最终的反攻就要来了，我们队伍不能光站着看呢。如果参加不了最后的战斗，我们全团的战士肯定会不答应的。我想，我们关团长也一定不会答应的。好样的！不愧是关倔驴的兵，这胆识气魄都不一般呐。好，我答应你们参加战斗。军分区的教导营暂时归你们指挥，还有各个县的民兵、县大队，都归你们调遣。仗怎么打我不管，我要的就是拿下王冠镇。是，保证完成任务。报告，进来。谭座，请。
。警处长，请坐。倒酒。看来景处长还在为昨天的事情生气呢。来，我先敬你一杯，当做赔罪了。胡姐，你别以为你给我摆了一道鸿门宴，你就能把我们两个之间的事情化解了。我实话告诉你，回去这顿玉状，我是搞定了。就算官司打到国防部，打到委员长那儿，我也要告你。金处长，这杯酒啊，不光是赔罪的酒，而且是庆功的酒。庆功？啊，庆祝你我共同携手取得了一场大胜仗。胡静，你这是什么意思？有话你就明说。这我在，把师长下发的表彰给警处长读一读。是，嗯。昨日薛家渡一战，我三三五团顶住了日军两个中队的进攻，不但击退了日军的增援，还光复了管集镇，缴获物资无数。监察处处长景振龙审时度势，对形势判断准确果断，奖励两千银元，授忠勇勋章。团长武静率部作战有功，奖励银元两千，授六等宝鼎勋章。嗯、这是怎么回事、啊，老蒋啊！我知道，你是为了兄弟我好。我这个人呢，行事鲁莽，有时候就是欠考虑，<笑>所以这份军功啊，我不敢独贪。在写战报的时候呢，没经过你的同意，我就私自把你的名字也给填上了，希望你别介意啊。哎，本来这份军功就有你的一份啊。哎呀，武团长，你太客气了。哎，多年的同僚了，什么也不说了，都在酒里。来，好。刘队长，这是怎么回事？为什么这几天会有这么多共产党的劝销书？我命令全镇搜索，但凡遇到可疑的人，不用询问，直接处决。早就派人去调查了。不过吉田太君，我有必要提醒您一下，现在新四军和国民党军把我们围得水泄不通，在这个时候还乱杀人的话，我怕镇子上的人。早晚都会反水，谁造反就杀了谁。难道要让新四军在这里妖言惑众吗？嗯、啊，越到这个时候就越应该严厉。好，我这就去办。尤队长，别怪我没提醒你，在这几天，我不希望你为你的手下是否忠于皇军而担心。您还是担心打仗的事儿吧。镇上的美军兄弟们，你们听着，咱们都是华夏同胞、炎黄子孙。之前你们走过了弯路，但现在还有机会改过自新。日本鬼子气数已尽，现在全中国的抗战形势非常明朗，日本鬼子投降。只是个时间问题，但是你们有没有想过，一旦日本人走了，他们会带着你们走吗？你们两个谢大队的队伍，跟着教导营和二营，在村的周边设防，具体的行动和指挥，听二营长统一指挥，明白了吗？明白，去吧。投降就是你们唯一的出路。我们新四军的政策是：如果战场起义，就按你们加入新四军处理。之前的事情可以既往不咎，但如果是俘虏
，你们之前做过的一些事情，我们就会彻查到底。听明白没有？日本鬼子气数已尽，现在全中国的抗战形势非常明朗。日本鬼子投降只是时间问题，一旦日本人走了，你们想过没有？他们会带着你们走吗？我觉得新四军说的有道理啊。我有个表哥就在杨树庄那个炮楼，他就投降了。人家新四军非但没有秋后算账，还因为他带着几个兄弟一块投诚了，奖励了两袋大米呢。现在他都是新四军的班长了。我这几天也在合计呢，这鬼子看样子是不行了。你说他们真要一走，咱们咋办呢？肯定得有人收拾咱们呀！啊，要我说，还不如现在投靠了新四军，说不定以后还有个好出路。是，说什么呢？拉下去毙了！长官，长官，长官，饶命！长官，饶命！不怕了！长官饶命啊！长官饶命啊！长官饶命啊！长官饶命啊！长官，毙了吧！等等，哥，这个时候阵前杀人，恐怕会扰乱军心吧？扰乱军心？我现在就是在稳定军心，我必须要杀了他们，让他们知道知道，动了投降这个念头，只有死路一条。长官，饶命啊！长官，哥，说实话，我觉得他们说的话，并没有错。事到如今，你难道真的不为今后做打算吗？你真的要跟日本人一条道走到黑吗？长官，不然呢？饶了我吧。妹妹，难道你也被他们所蛊惑了吗？我不是受他们的蛊惑，我是在跟你分析当前的形势。你我心里都清楚，现在日本人就是在做困兽之斗。你犯得着跟他们一起陪葬吗？我的傻妹妹，他们这些人，都可以去投降新四军，唯独你哥哥我不能。我手上沾了多少共产党人的血，如果我投降了，他们能放过我吗？可是哥，别说了。如果你再说这些扰乱军心的话。别怪你哥哥，我不讲兄妹情面。弟兄们，听好了，共产党那套都是为了蛊惑人心，不用听他们说那些没用的。你们不想想，自己手上沾了多少新四军的血，啊？我们就算投降了，他们会放过我们吗？啊？自己好好想想。日本人说了，他们从日本调来了一百万的部队，一百万呐，过几天就会到。到时候，新四军就是被我们消灭的时候。只要大家咬咬牙，挺过这几天，你们都是功臣。到时候跟着我游大众，吃香的喝辣的。不过，谁要是再动了投降的念头，他们几个就是下场。听明白了吗？明白了。大声点儿。明白。对了，给我找个枪法准的。给我把那个喊喇叭的给我毙了！鬼子气数已尽，老子听着闹心。全中国的抗战形势非常明朗，日本鬼子投降只是个时间问题。你们想过没有？日本人走了，他们会带着你们走吗？尤大忠，你给老子听着，老子打了进去，第一个把你的皮。马上把作战任务传达给每一个部队。是是。团长，哎呀，尤大忠这个王八蛋，他不仅不听劝，还给黑大放冷枪。这样，你让我带人先冲进去，我保准把这个镇上的这个阵地给你攻下来。哎，急啥？还没到时候呢。不是，现在不是时候，啥时候是时候啊
我们之前缴获了几门鬼子的山炮，被炸得有些问题了。军分区枪械所还没给他修好呢。我寻思着，等炮修好之后，我们再打就不那么费劲了。再说了，先给他们做几天心理攻势，这没准啊，咱们还有意外的收获呢。刘处长，镇上巡逻的兄弟发现两个可疑的人，他们说认识你，是你的朋友，就把他们带过来了。我的朋友。让他们进来吧。两位里边请。是我的朋友，你先出去吧。是。你们怎么来了？你知道这里对你们来说多危险吗？林林，我有一份非常重要的东西，要让你看一下。丽丽，我和你说过，我一直在打听陈峰的下落。后来我打听到，他被转移到上海的提篮桥监狱，我就想方设法想把他救出来。可是我没想到，得到的是这个消息。他已经死了快半年了。不可能，不可能，陈峰不可能死的。肯定是跟他同名的人，你告诉我，这不是陈峰，这只是跟他同名的人，他不可能死的。丽丽，你仔细看一下最后一栏，认识人的名字。啊，丽丽。强行四军，我把你们全给毙了！队长，就是他，就是他。什么时候的事儿？就在刚才，我亲眼看见的。后来我打听了一下，他自称是尤处长的朋友。跟我去看看。他早就知道。为什么要骗我？很简单，他就是想用陈峰来利用你，控制你。如果你知道陈峰死了，你一定会离开他，这是他不愿意看到的。而且我还怀疑，他早就知道陈峰的下落，就是故意不救他。我知道了，谢谢你，你走吧。丽丽，你接下来有什么打算？我活在这世上，就是为了等这个男人。可他竟然已经死了。我们说好要一直陪着对方，我等了他半年。他也等了我半年，还好，只有半年。丽丽，你干什么？把枪给我！丽丽，把枪陈峰已经死了，你这么做值得吗？一个人爱着另一个人，却得不到他，这是什么滋味？可是陈峰已经死了，人死不能复生。如果他在天有灵，他一定希望你能够好好的活下去，不要做傻事。活下去？我活在这世上这么多年，就是为了等这个男人。可他竟然死了。
活下去还有什么意义呢？把枪给我，丽丽，当然有意义。从现在开始，你弃暗投明，拿起武器来抗日，你还是有机会重新做人的。我相信将来胜利后，你会得到一个公正的审判，所以你要跟过去道别。从今天开始，你要做回你真正的自己，做回真正的有丽丽。哥，别动！你这是干嘛？他们谁啊？他们，自己人啊！我之前派去扬州城探情况呢。连夜赶回来跟我汇报，怎么了？自己人，这，呃，确实是咱自己人，我之前见过他们。下去吧。是。哎呀，没什么事儿，就是最近听说新四军啊，在咱们城里混进了很多探子。哥哥过来特意给你提个醒，让你跟手底下的人都多加小心。如果发现了什么可疑的人，立刻向我汇报。哥，你该不会是怀疑我暗中勾结新四军的人吧？<笑>哪能啊！哥哥就是担心你，这不来告诉你一声吗？哥，你放心，我绝对不会骗你。你也绝对不会骗我，对吧？当然了，咱们是亲兄妹，哥哥哪会骗你呢？行，别多想了，早点睡。虽然咱们现在被围着，但这酒该喝还得喝。谁他娘的知道喝了这顿还有没有下顿？来，今朝有酒今朝醉，来来来，喝喝。来来来，东北上。来，兄弟们，今天辛苦了，今天敞开了喝啊。嗯，来，来，干！走走走，别动，别动，别动，别动。站好了！我哥的那几条狗都在这儿了吧？都在呢，一个都没落下。好，干得漂亮！剩下来的事情就交给你了，一切按咱们之前商量的办。那你呢？我要去找我哥。都来走，快走！走，快点，快点，走！昨天晚上又跑了二十多人。尤队长，你告诉我这是为什么？接二连三的不是逃跑就向新四军投降，你难道管不住你的手下吗？我已经是每天都在墙壁逃跑的人的顶头上司了，你还让我怎么办？把人全杀了，谁来打仗啊？都是他，那就给的，给了给。戦場とに鑑み、地上の土地を持って帰国を優秀戦と保持、戦時終了なる三十戦に進む、進むは帝国、政府を持って戦兵士と帰国に対し、怎么了？说一句什么？有大哥，坚持到底，战争完了，战争完了，我最先に，感情司令部からの命令を来た。国民党に条件なし投降しろと。失控して、バカ。日本軍人は決して中国人に投降しない。到底怎么回事？你们谁能告诉我？到底怎么了
。哥，日本人投降了。投降？向谁投降？谁决定的？向中国人投降呀、啊。我想吉田军跟这个人正在争吵是否投降。这个日本人同意投降，可吉田军不干。投降？日本人要投降？不可能，不可能！日本人要投降，那我怎么办？那我怎么办？日本人不会投降的，日本人不会投降的。就在这个位置啊！团长，这个位置，鬼子投降了！团长啊！团长，鬼子投降了！哪个据点的鬼子投降了？把你漏成这样啊！不是哪个据点的鬼子投降了，是整个日本人投降了，向中国宣布战败了啊！真的假的？没骗我吧？没有，真的。这可是市里派人来通知的，这个消息一定是真的。团长，哎呀，投降了呀！太棒了！哎呀，我们终于熬了头了啊！是啊，快去看看呀！兄弟们，别愣着，快去投身自己的部队，快点！啊，终于投降了啊！不是团长啊，这按理说鬼子投降了，他们应该缴枪啊，这怎么一点动静都没有？听我说啊，咱们还是做两手准备，你回到前线阵地，立刻监督王冠镇鬼子的动向。是，你们两个告诉全团部队，随时准备强攻。是，赶紧通知各部队。是。是。日本鬼子投降了。真的假的？肯定是真的嘛！日本人投降了！日本人投降了！日本人投降了！真的假的？真的假的？真的假的？吉田君，命令をください。向こうの新築に投降してください。正直で言う。投降前からこの戦を、今は早めに日本へ戻りたいだけだ。多くの兵士は俺と同じ考えだと。吉田君。ここから離れた時間も十分だ。帰るべきだ。バカだ。お前はなんてこと言ってんだ。ハヤノクはどうやって死んだ？あ？あの帝国の勇士らはどうやって死んだんだ？すでに敗戦国の軍人だ。あ、俺の実相を捨てろ。バカだ。よしたく、目覚めろ。绝不能投降，绝对不能投降！投降就是死路一条，绝对不能投降！别动！把枪放下！丽丽，你要干嘛？把枪放下！就算你们不投降，新四军打进来也是迟早的事情。我已经安排人放他们进来了，这个时候，估计他们已经冲进镇子了吧？别浪费时间了，电话线早就被我掐断了。丽丽，你这是在干嘛？你是要害死我？没错，对，我就是要你的命来了。你是不是吃错药了？你看清楚了，我是你哥，是你亲哥。哼，对，没错，你是我哥，你是我亲哥，你就是那个骗我、瞒我、利用我的亲哥。你在说什么？我什么时候骗你了？我已经知道陈峰已经死了，而且我也知道你早就知道这个事情。为什么？为什么？为什么你要骗我？我不是真想骗你，我怕你接受不了。我想找个合适的时候，再找机会告诉你
全体给我冲进镇子，走！一九四五年八月十五日正午，日本裕仁天皇通过广播发表终战诏书，宣布无条件投降。我是三岁，搜的，就是我。前からカカのことを之前我对阁下的事情耳に聞いた。カカのことを克服する。行了，别说客套话了，赶紧收降吧。我が主戦の中心は南京にいる。ここの弾薬機を十部機全部出してもいい。他南京もできる。行了，毛一，我跟你说少废话啊。有可能很难，必须无条件投降。跟南希透过信了，天皇的命令。也是无条件投降，所以都一休的。我告诉你们，我现在真想把你们全都给杀了。但是我们队伍有规定，我投降之后，我们会按照《丢弹俘虏条例》，保证我们以及你们家属的安全和遣返。别去！本来你们都投降了吧？投降道理，我们可以不杀，但是我们上级可没有规定我们不能做自卫的。如果……你们所有的人，再在这里胡搅蛮缠、负隅顽抗的话，第二个，我保证，你们每一个人都出不了这个门，回不了你们的日本老家，听到了吗？好了，投降します。我们投降。今から儀式が始まる。现在开始交接仪式。これから発表する都合機内はミスの規律を守れ。一、都合した文化は戻して耐久する。安全のためにカストは言えない限りだ。外出禁止。二、三死した日本艦兵は日本の召喚で活躍する。イゴスは本土に戻れる。三、負傷した日本艦兵は我らの医者と日本軍医共同して治療する。現在。我らの太平洋とそこにいる部署らの交代をする。啊，关团长让我去护理他。嗯，哎呀，之前那个连长不是给他换了三个护士了吗？可是他一直不满意，这次点名让你去。可是我又不是专业做护士的，我不会啊。哎呀。我觉得其实也没什么难的，对不对？你就给他没事儿端个茶、倒个水呀、啊、打个饭什么的。要是有换药什么的，你就找大夫帮你换吧。那他找谁护理不行啊？干嘛非得找我呀？我不行。嗯，我想是不是他觉得你之前抢救他的时候做的比较好啊，所以这次选你去。哎呀，行了，组织上给你安排任务是吧？让你去你就去吧。好好好，我去。大姐，小辣椒，是团长他们。团长，黑蛋，看谁来了。团长，你们都在啊。大姐，小辣椒，你们怎么来了？来看关团长啊。啊，我们特意来看看团长
，尤其是看看大姐，你看十三哥给你带什么了？罐头、苹果，特意给你带的。这些罐头呀，刚好是缴获日本人的，放着也怕坏了。没给老战友，咱都分点了。哼，那还得谢谢代理团长，还记挂我们这些当年被你踹出五连的老战友哈，谢谢。独立团打得不错呀，一枪没放就把王国镇给解放了。那是，也不看看是谁带的团呢？哎，是你小子呀？怎么进来不圆一声呢？哎呀，我看您看报纸看那么入神，我就没敢叫您呢。咋样，团长，烧好点没有？我给你带好东西来了。带什么来了？哎呦，哎呦，东。团长，呃，首长好，这是团长给您带的水果。让我看看，什么好东西？这都是缴获的罐头水果，你看咋样？凑合吧。哎，团长，你这伤怎么样了？好点了吗？还伤呢，肠子断了。哎呦，本来呀，都开始准备后事了，但你说，我的命就是大。正好军分区来了一个国际红十字会的医疗支援团，里边啊有个外国大夫，医术高超啊。听说我受了伤，就马上赶过来给我做手术。哟，哎，这活生生的把我从鬼门关里拉出来了。检查身体的时候啊，还发现了两片长征时期留下的弹片，这不顺手吗？也给拿出来了。呵，这伤是好了，可我遗憾呐、啊。没赶上，跟鬼子们最后这一战。你说说，我打了半辈子的鬼子，八败都败了，可最后一哆嗦，没赶上。你说我窝心不窝心呢？嗨，好在那个方碧仪，隔三差五的过来看看我，陪我聊会天。你说你这小子也不过来看看我，你有没有良心呢？团长啊，你以为我不想来看你？我真想过来啊，可是现在，你这把整个团都交给我了，我都快忙死了。这刚一睁眼就一天的事儿，哎，现在我只要一闭眼、一沾床，三分钟准着了。我哪有时间呀？我都快累死了，还累死了呢。别得了便宜卖乖啊！这团长，当的挺过瘾吧？过瘾是过瘾，但是我总觉得吧，还是我当连长舒服。我当连长，起码每天不用操心事儿了。哦，对了，团长，我还要跟你说一件事儿。这次我们连损失可大了，牺牲太多了。下回你招兵的时候，一定得想着我们连，让我们先挑人。我还想，等我再回去当连长的时候，手底下的兵可不能比之前的差呀。还想回去当连长啊？做梦去吧。哎，你这话啥意思啊？什么叫做做梦去吧？团长，你不会把我们连的番号取消了吧？你可不能这样啊！我们之前可说好的，你要这样可就过河拆桥了。我们当时是怎么说的啊？嗨嗨嗨，别胡思乱想了。为什么你回去当不了连长了呢？因为从现在起，你就是咱们团真正的团长了。啊！哎呦！哎呦！我说你这小子呀，怎么老毛病还是不改呀、啊？你说，我怎么能放心把咱们团交给你？哎，等会儿，等会儿，等会儿，团长，你再给我说一遍，你刚说啥？是真的假的？你诓我的吧？这种事情能开玩笑吗？我告诉你吧，军分区马上就要整编了，每一个军分区都要整编成一个师。咱们军分区呢，以前没有参谋长这个职位的设置，这不，上级命令我。等伤好以后，马上复命。上级啊，让我推荐一个新团长。我想了半天，实在是没办法呀，就推荐你吧。团长，你推荐我了？嘿，我我行吗？
底行吗？我这两天啊，正在琢磨呢，你到底行不行？真是不行，啊！我现在真后悔了。这样吧，我马上给上级打个报告，换人。<笑>